Hallo und willkommen im Cockpit bei DCS World, wieder in der AC10. Und die heutige Trainingsmission befasst sich mit den Maverick Raketen. Fangen wir einfach mal an. Welcome to the training lesson on the employment of the AGM-65 Maverick. In this lesson, we'll practice targeting and firing live Mavericks against the number of targets on the weapon's range. The AGM-65 Maverick is a precision-guided, standoff, air-to-ground missile that is best suited against armored, air defense, and fortified targets. The Maverick can only be loaded on stations 3 and 9, and either from the Lao 117 single rail launcher or the Lao 88 triple rail launcher. The Maverick family of missiles includes several versions that differ in seeker and warhead types. The Maverick is a fire and forget weapon, meaning once launched you no longer need to guide the weapon. Practical engagement range of the Maverick is generally restricted by a seeker lock-on range, and this generally happens between 3 and 7 nautical miles. When entering a combat area, you may wish to use the Maverick to eliminate any air defense units prior to approaching the target. Combat Maverick versions carried by the A-10C include AGM-65D, imaging infrared seeker with a 125-pound shaped warhead, can be loaded on Lao 117 or up to 3 on a Lao 88. AGM-65G, imaging infrared seeker with a 300-pound heavyweight penetrator warhead, can be loaded on Lao 117. AGM-65H, electro-optical seeker with a 125-pound shaped warhead, can be loaded on Lao 117 or up to 3 on a Lao 88. AGM-65K, electro-optical seeker with a 300-pound heavyweight penetrator warhead, can be loaded on Lao 117. Let's review our payload on the DSMS page. Press OSB 14. Today, we are carrying two AGM-65Ds on stations 3 and two AGM-65Hs on stations 9. Press OSB 2 to access the missile control page. All Maverick types require approximately three minutes to align the Seeker gyroscope before being available for use or displaying a video signal from the Seeker. As discussed in the DSMS lesson, You can use this page to set automatic seeker power on at a specific clock time or the aircraft's location relative to a specific waypoint. However, because the weapons range is nearby, let's go ahead and start the alignment process now. Press OSB 4 to engage the EO electro-optical power on. The EO timer at the bottom right corner of the left MFCD now indicates time since EO power was applied. Now set the right MFCD to the MAV page with OSB 14. The MAV page is indicating a line while the missile seeker heads are aligning. Once the alignment process is complete, it will begin to display video from the priority missile. The sensor indication along the left side of the display means that no Maverick profile is selected for fire and the missile is being used as an EO sensor. To make the Maverick easier to control, let's slow down the slew rate. Enter 2 into the UFC scratch pad, followed by OSB 8 on the MAV page. You can adjust the slew rate as desired throughout this mission. Press the spacebar key to proceed when set. Set your steer point for waypoint 2 and proceed with the takeoff. Climb to 6000 feet, maintain runway heading. So, dann bringen wir mal die Kiste hoch vom Acker. Denkt immer dran, steigt niemals auf dem Acker ohne eurem Tacker. Alte mit europäische Pilotenweise. um dann auf die Shooting Ramps umzuschwenken, die sich dann äh, irgendwo da hinten befinden wird. 
Aber genau das wird uns natürlich dann unser äh, Einweiser hier schon noch mitteilen. Set the Master Arm Switch to On. Aber selbstverständlich gerne. To employ the Maverick most effectively, it's best to first designate a center point of interest, speed, in the target area, and then use the Slave All Sensors to Speed Command on the Hotas to slave the Maverick to the speed. You can then sleep the Seeker closer to the target, and once the missile is tracking, fire away. Das ist einfach quasi einen Sensorpunkt aussuchen, äh, den dann quasi als äh, die Sensoren drauf ausrüsten und dann einfach die Rakete abfahren. Das hört sich ganz einfach an. Das ist es glaube ich auch dann. Und genau das sehen wir dann, wenn wir dann auf den nächsten Mittelpunkt einschwenken. Das müsste dann schon die Shooting Range sein. Und dann können wir ein paar Sachen kaputt machen und Sachen kaputt machen. Da bin ich ja ganz gut. Waypoint 3 marks the target range. Set your steer point for Waypoint 3, range, and turn right to put the target range at your 12 o'clock. Aber ist klar, Chef, macht wir mir ja sofort den nächsten Blickpunkt anfliegen. Und dann direkt auf die Shooting Range. The math page is now displaying video from the HEM 65H loaded on station 9. Note this version of the missile uses a CCD charged couple device camera, which is not suitable for low light visibility operations. Unlike the HEM 65D on station 3, which uses an IR infrared camera. Keep your airspeed around 200 knots so we have enough time to prepare for the attack. With the HUD set as soy, Press the Hot Test Demis Right Command to select the HEM 65H profile on Station 9. A Dynamic Launch Zone DLZ has replaced the sensor indication on the left side of the MAV page. The DLZ consists of a collection of indicators that displays the Maverick's maximum and minimum range, allowable launch window, the current target range, and the estimated time of flight at the bottom of the DLZ. On the HUD, the wagon wheel indicates the missile line of sight (LOS) and will move as you slew the seeker. Make the Mavic soy by pressing the Hot Test Coolie Switch Right Long Command or holding the K key on the keyboard. Happen you come out. Your first target will be a pair of T-72s on the southwest corner of the array. The target is now marked with red smoke. Waypoint 3 range is set directly over the target array. Because the current steer point is set by default as the speed. We can quickly slew the Maverick to the target location by pressing the Hot Test China Hat Forward Long Command while holding the V key on the keyboard. The four field of view FOV corner markers around the center of the display indicate the visible area of the narrow field of view setting. Zoom in on the target by changing the MAV FOV to narrow by pressing the Hot Test China Hat Forward Short Command or the V key on the keyboard. The pointing cross below the center of the crosshairs indicates the seeker LOS relative to the nose of the aircraft. To target using the Maverick, we need to slew the seeker LOS toward the target using the Hot Test Slew Control switch or the semicolon, comma, period, and forward slash keys on the keyboard. The seeker will attempt to automatically lock onto a contrasting target whenever the Slew Control switch is released. Because lock-on range is highly variable, it may take some time and a few attempts before the seeker is able to find a target. To prevent you from having to consistently slew the seeker head to maintain LOS to the target, you can ground stabilize the missile in the target vicinity by pressing the Hot Task Teamist Down Command or Left Control and Down Arrow keys on the keyboard. Try now to lock one of the T-72s marked as your target. Once the target is acquired, the crosshairs will clamp on it and the pointing cross will begin to flash. At this point, you can fire the missile. <laughs> Und weil wir gerade dabei sind, das Ziel daneben, können wir auch gleich kaputt machen. Ja. Entschuldigung. Kaputt machen. Ich 
Clash macht's bumm, Clash macht's bumm, Clash macht's bumm. Na, na, komm, bumm machen. Good hit on that target. <lacht> Let's come off the target now and fly a few miles out for a second pass with the ATM 65H. Maintain 6000 feet. Ich mag das, wenn Strahl so ein bisschen verbrannt raucht. Äh, riecht. Employment of the ATM 65D will be identical. Warning, except the video will be in imaging infrared IIR. You can use the HOTAS boat switch forward and aft commands to select between white and black MAV indication on the MFCD. Setting the boat switch in the center position will engage the Maverick Force Correlate mode, which can be used to track a specific point of a larger target, such as a building. Before we roll in for the second pass, let's review the targeting procedure. Select the ATM 65H using either the select rocker key on the UFC or by making the HUD soy and pressing the HOTAS Demon's left right commands or page down delete keys on the keyboard. Slave all sensors to speed by pressing the HOTAS China Hat forward long command or hold the V key on the keyboard. Select narrow FOV for the Maverick by pressing the HOTAS China Hat forward short command or the V key on the keyboard. Slew the seeker toward the target until it acquires a lock. Ground stabilize if necessary by pressing the HOTAS Teamus down command or left control and down arrow keys on the keyboard. Fire once in range. If you need to reset the Maverick to boresight HUD center, press the HOTAS China Hat aft short command or the C key on the keyboard. Your second target will be a pair of air defense vehicles on the northeast corner of the array. The target is now marked with red smoke. Make sure you have waypoint 3 range selected as the steer point and turn back toward the target array. Aber sie ist schon machen wir das. Autopilot. Also wir drehen uns jetzt wieder zur äh zur Shooting Range, also zum Schießbahn und werden dann da äh Flugabwehrpanzer bekämpfen, die da aufgestellt worden sind. Und zwar diesmal mit äh ich glaube das waren Wärmebild Raketen. Ich müsste jetzt immer nachgucken, habe keine Ahnung, ich habe sie doch vergessen. Ähm, es kann sein, dass die da auch nicht umschalten, weil meine Tastaturbelegung zu meiner Justbelegung gerade etwas umspinnt. Aber wie gesagt, wir werden das einfach mal probieren. Es ist jetzt kein Problem, die da äh, abzuschießen, weil. Ähm, Warning, das Autopilot. Geht auch ohne. Sie, da hinten sind sie markiert und da haben wir schon die erste Zielmarkierung und Feuer. Rifle. Und die nächste. Ja, ich würde auch sagen, das war ein guter Treffer. Warning, Autopilot. This concludes the training lesson on the employment of the HEM-65 Maverick missile. You've got another two shots remaining to practice against the remaining targets. Ja, das werden wir auch nochmal machen, um das nochmal zu zeigen. Wir fliegen jetzt quasi noch einmal die parallel jetzt zu der äh, zu der Shooting Range und zwar hier Richtung dem Gebirge äh, wie gesagt ganz einfach was der gute Mann gesagt hat wir suchen uns wieder die Raketen aus äh, wie, entweder direkt hier im Menü mit äh, dem Zielkreuz oder wenn wir unser Hut hier oben als äh, Zoll haben also quasi System of Interest äh, können wir das dann mit den muss ich kurz spicken, DMS äh, Tasten das sind die hier äh, durchschalten und dann die Mavericks aussuchen dann schwenken wir wieder zurück auf das Ziel machen den äh, Sensor Point of Interest da schieben wir auch dann auch unsere Sensoren hin 
und fahren einfach die Rakete ab. Wenn ihr die Videos vorher gesehen habt, ist also für meine Meinung nach gesehen das einfachste Waffensystem. Im Gegensatz zu den äh, Bordkanonen, den ungelenkten Raketen und den intelligenten Bomben, wo man ja immer noch äh, halbwegs äh, die Ziele mit Laser markieren muss, bevor man sie abwirft, ist das wirklich das Einfachste. Denn Missionen, wie gesagt, wie er gesagt hatte, erstmal damit die Luftverteidigung abschießen äh, und dann die anderen Ziele, die er da, ich sag mal, locker mit Raketen oder äh, Bordkanonen wegschießen könnt, weil äh, Warning, so ein Flugabwehrpanzer, der kann schon ganz schön böse sein, wenn ihr den äh, nicht erwischt und dann ihr meint, ihr müsst den, den Rest äh, mit den Bordkanonen wegzuschießen, dann schießt er euch schneller vom Himmel runter, als ihr euer Ave Maria singen könnt. Nein, wir wollen nicht zurück. So, ähm, das dürfte jetzt genug sein für die Raketen. Ja, wie gesagt, erstmal die Flugabwehr. Da empfiehlt sich dann wirklich erstmal zu suchen, wo die sind. Mit eurem äh, Zielsucherpot und danach dann die Mavericks abzuschießen. Am besten geht das natürlich im Team, wenn ihr zu zweit seid. Das ist einfach einer sucht, der andere fliegt an und zerschießt die. So. Hopp, komm mein Freund. Gib mir ein Ziel. So, da haben wir schon äh, die Shooting Range. Ich nehme mal die hintersten, die sind am weitesten weg. Ja. So, da haben wir schon Ziel Nummer 1. Und Ziel Nummer 2. Hat es erwischt. Mal sehen, ob wir noch nah genug sind für die. Nein, sind wir nicht mehr. Also, war's das. Jetzt gucken wir uns Autopilot. an, ob wir getroffen haben. Das dürfte eigentlich so sein. Na, wo ist denn die Shooting Range? Ja, ist ja gut, mein kleiner Flugapparat. Wir hatten etwas. Ja. Ach, wir wollen also so. Und zwar, wie ihr seht, haben wir alles erwischt. Die äh, vier Ziele vom ersten Überflug. Hier. Vom zweiten Überflug und das, was wir jetzt hier bei dem dritten, sagen wir mal, mehr oder weniger Übungsflug gemacht haben. Die beiden Ziele sind hier zerstört. Damit will ich auch jetzt das Video beenden und wir sehen uns bei der nächsten Mission. Bis dann.